അയോധ്യ വിഷയത്തിൽ അയോധ്യ വിധിയോട് വളരെ അസഹിഷ്ണുതയോടു കൂടി പെരുമാറിയിരുന്ന പ്രതികരിച്ചിരുന്ന അസുദീൻ അസദുദ്ദീൻ ഒവേസി വീണ്ടും പ്രകോപനപരമായ ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തിയിരിക്കുന്നു സുപ്രീം കോടതിയെ ഒരു പക്ഷെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോലും പരോക്ഷമായി ഒന്ന് പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് അസദുദ്ദീൻ ഒബൈസി ഹൈദരാബാദിൽ നടത്തിയ ഒരു പൊതുപരിപാടിയിൽ നടത്തിയ ഒരു പ്രസംഗമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വാർത്തയ്ക്ക് ആധാരം ഒരാളുടെ വീട് തകർത്ത ശേഷം തകർത്തയാൾക്ക് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ആ വീട് ലഭിക്കുക എന്ന് അയാൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നു ഈ വിധിയെപ്പറ്റി അതായത് ലോകം മുഴുവനും ഇന്ത്യ മുഴുവനും അംഗീകരിച്ച വളരെ ബാലൻസിംഗ് ആയി ഒരിക്കൽ കൂടി ആ വാക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ട് വളരെ ബാലൻസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആ വിധി ആ വിധിയെ നിരന്തരം ആ വിധി പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം ആ വിധിയെ നിരന്തരം വിമർശിക്കുന്ന സുപ്രീം കോടതി ഇന്ത്യയുടെ പരമോന്നത നീതിപീഠത്തെ വരെ പരിഹസിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഇത്തരത്തിൽ പ്രസ്താവനകൾ ഇറക്കുന്ന അസദുദ്ദീൻ ഒവേസി അയാളുടെയൊക്കെ കൂറ് എവിടെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഭാരതത്തോടാണോ അയാളുടെ കൂടെ മതമൗലിക വാദികളോടാണോ എന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ പല പല തർക്കങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് അയാൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ പരിധി ലംഘിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ നിയമ സംവിധാനങ്ങൾ അയാൾക്കെതിരെ കർശനമായ നടപടി എടുക്കുന്നില്ല എന്നൊരു ചോദ്യം കൂടി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉന്നയിക്കേണ്ടതുണ്ട് അയാൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ബാബരി പള്ളി നിയമവിരുദ്ധമായിരുന്നെങ്കിൽ തകർത്തതിന് എൽ കെ അദ്വാനി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബി ജെ പി നേതാക്കൾക്കെതിരെ എന്തിനാണ് കേസെടുത്ത് വിചാരണ നടത്തിയതെന്നാണ് അയാൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അസദുദ്ദീൻ ഒവേസിക്കെതിരെ നിരവധി കേസുകൾ എടുത്തത് എൽ കെ അദ്വാൻജിയെ പോലെയുള്ള പരിണിത പ്രജ്ഞനായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെതിരെ ആവശ്യമില്ലാത്ത തരത്തിൽ അദ്ദേഹം ഈ ഫ്രെയിമിൽ പോലും ഇല്ലാത്ത ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത തരത്തിൽ വ്യക്തിഹത്യ നടത്തുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് അയാൾ തന്നെയാണ് പറയേണ്ടത് മറ്റൊരു കാര്യം ഇനി അതല്ല പള്ളി നിയമാനുസൃതമായിരുന്നെങ്കിൽ അത് തകർത്തവർക്ക് തൽ തന്നെ നൽകിയത് എന്തിനെന്നും അയാൾ ചോദിക്കുന്നു ഈ ഒരു ചോദ്യം പുള്ളി ചോദിക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയോടാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരമപ്രധാനമായ ആ വിധിയെ അവഹേളിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് വീണ്ടും അയാളുടെ ഓരോ പ്രസ്താവനകൾ വരുന്നു ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ വീട് തകർക്കുന്നു തുടർന്ന് നിങ്ങൾ മധ്യസ്ഥന്റെ അടുത്ത് പോകുന്നു മധ്യസ്ഥന്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയെ ഒരു മധ്യസ്ഥന്റെ റോളിൽ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് അയാൾ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ നിയമ സംവിധാനങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന അംഗീകരിക്കണം ഇന്ത്യയുടെ നിയമ സംഹിതകളെ അംഗീകരിക്കണം അത്തരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ ഒരു പക്ഷേ മറ്റൊരു തരത്തിലേക്ക് വളച്ചൊടിച്ചുകൊണ്ട് മധ്യസ്ഥന്റെ അടുത്ത് പോകുന്നു അയാൾ നിങ്ങളുടെ വീട് തകർത്തയാൾക്ക് തന്നെ നൽകുന്നു എന്തൊരു ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണിത് ഇതൊന്നും ആരും കണ്ടില്ലെന്നല്ല നടിക്കേണ്ടത് ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ നിയമപരമായ നടപടികളാണ് വേണ്ടത് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീട് വെക്കാൻ പകരം ഒരു സ്ഥലം നൽകുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അനുഭവപ്പെടുക എന്ന് അയാൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പരമോന്നത നീതിപീഠത്തിന്റെ നേരെ അയാൾ നടത്തുന്ന പരിഹാസമാണ് വിമർശനമാണെന്ന കാര്യത്തിൽ തലയിൽ ആൾത്താമസമുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും മനസ്സിലാകും ബാബരി മസ്ജിദ് നിയമപരമായ അവകാശമാണ് ഭൂമിക്ക് വേണ്ടിയല്ല നാം പോരാടിയത് ദാനമൊന്നും ആവശ്യമില്ല ആർക്ക ഹാരാണ് ദാനം അയാൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും അതൊരു ദാനമായി കരുതിയത് ഇന്ത്യയിലെ കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ ആ വിധിയിൽ തൃപ്തരാണ് അവർക്കൊന്നും യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല ഇയാൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്തിരി അധികം ചോർച്ചിലുള്ളത് ഞങ്ങളെ യാചകരെ പോലെ പരിഗണിക്കരുത് ഹാ ഹാ എന്തൊരു വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിലാണ് അയാൾ ഈ വർത്തമാനം പറയുന്നത് യാചകർ അയാൾ ഒരു പക്ഷേ അയാൾ അയാളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ യാചകരായിരിക്കാം അതിനെ പറ്റി നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ കോടാനുകോടി വരുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ദേശസ്നേഹമുള്ള മുസ്ലിം ജനത ഈ വിധിയോട് അംഗീകരിക്കുന്നു ഈ വിധിയോട് സുപ്രീം കോടതിയോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന പൗരന്മാരാണ് അതെ 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 ആ പുള്ളിയുടെ കൃത്യമായ ചില ചില പരാമർശങ്ങളും അയാളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും കൊണ്ട് ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു വ്യക്തിത്വം തന്നെയാണ് അയാൾ വിധിയെ എതിർക്കുക എന്നത് തൻ്റെ ജനാധിപത്യപരമായ അവകാശമാണ് അപ്പോൾ അയാൾ എങ്ങനെയാണ് സുപ്രീം കോടതിയെ വരെ ഒരു വല്ലാത്ത രീതിയിൽ വിമർശിക്കുന്ന ആ സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ വിമർശിക്കുന്നവൻ ഏത് തരത്തിലാണ് ജനാധിപത്യത്തെ പറ്റി പറയാൻ യോഗ്യനാകുന്നത് എന്ന കാര്യം കൂടി ഇവിടെ പ്രസക്തമാണ് കോടതിയിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ എന്തൊരു വാക്കാണ് ഇതൊക്കെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകർക്ക് അയാൾ നന്ദി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എൺപത് വയസ്സിലും കോടതിയിൽ വാദിച്ച് വാദിച്ച രാജീവ് ധവാനെ അയാ
അതെന്തൊരു രസമാണത് വിധിയിൽ നിരാശരാവരുത് മുസ്ലിങ്ങൾ ആത്മവീര്യം കൈവിടരുത് ഒന്നിച്ചു നിന്ന് വെല്ലുവിളിയെ നേരിടാണ് എന്ത് വെല്ലുവിളിയാണ് ഇവിടെയുള്ളത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഒരു വെല്ലുവിളിയും ഇല്ല ബാബരി പള്ളി തകർക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നു അതിനുശേഷം ബാബരി പള്ളിക്ക് അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ആരാധന നടത്താൻ അതേപോലെ ഒരു പള്ളി വെച്ചു കൊടുക്കാൻ അയോധ്യയിൽ തന്നെ അഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലമാണ് സുപ്രീം കോടതി അനുവദിച്ചത് അവിടെ എവിടെയാണ് ഒന്നിച്ചു നിന്ന് വെല്ലുവിളി നേരി മുസ്ലിം സമൂഹം എങ്ങനെയാണ് വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ കോടാനുകൂടി ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിച്ച് പറയുകയാണ് കോടാനുകൂടി മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ മുസ്ലിം ജനത ഈ വിധിയിൽ സംതൃപ്തരാണ് അപ്പോൾ അവർക്കിടയിൽ ഒരു കുത്തിത്തിരിപ്പുണ്ടാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ ഒരു ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ അസദു ഒബേസി നിരന്തരമായി ശ്രമിക്കുന്നു ഇത് ദേശീയ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഇത് കാണണമെന്നാണ് നമുക്കും പ